Olá produtor, olá produtora, vocês que acompanham a Embrapa Soja nas nossas mídias sociais, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a coinoculação da soja. Nesse momento que a gente está planejando a, a próxima safra, é importante a gente considerar a possibilidade de acrescentar mais uma bactéria no sistema de produção, além do tradicional Bradyrhizob que vocês já conhecem. Essa outra bactéria é o Azospirilum e o processo de juntar o Azospirilum junto com o Bradyrhizob na inoculação da soja é chamada de co-inoculação, ou seja, uma inoculação conjunta. Né? Nós temos aqui feito vários trabalhos, tanto científicos quanto a nível de campo, levando para o produtor as informações que a pesquisa gerou, numa parceria com a Emater do Paraná, e temos visto que é, os ganhos de produtividade daqueles produtores que usam a co-inoculação é da ordem de 8% em cima da inoculação apenas. Esses trabalhos foram feitos e realizados em vários municípios do Paraná, nas chamadas unidades de referência técnica, e o ganho médio nessas safras que a gente avaliou foi que, fazendo a inoculação apenas com o brado de rizome, o ganho foi de da ordem de 120 reais por hectare. Quando a gente adicionou o brad risóbio no sistema de inoculação, esses ganhos foram para 290 reais por hectare. Um ganho bastante expressivo entre várias propriedades que nós fizemos essa análise e acompanhamento dos produtores. Então, o uso desses dois inoculantes conjuntos, conjuntamente, vale muito a pena porque promove maior nodulação, melhora o sistema de raízes das plantas de soja e leva, consequentemente, o maior vigor da planta e maior produtividade final na grande maioria dos casos. Mas para que a gente tenha esses benefícios, nós temos que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, usar as chamadas boas práticas de inoculação. E o que vem a ser essas boas práticas de inoculação? é a gente tomar cuidado para manter as células vivas, porque é, nós temos que ter consciência de que no inoculante nós temos células vivas e elas precisam permanecer vivas para que possam cumprir o papel que a gente espera delas, que é a promoção de crescimento da planta, a fixação biológica do nitrogênio. Né? Então, que situações que podem comprometer a sobrevivência dessas bactérias? Uma delas é a alta temperatura, então desde da aquisição do inoculante, é importante que a gente armazene esse inoculante num galpão que não atinja altas temperaturas. E o que vem a ser altas temperaturas? Vários trabalhos que a gente tem feito por aqui mostram que é, temperaturas acima de 32 graus já são estressantes para as células microbiana, microbianas e, consequentemente, pode levá-las à morte, baixando o potencial de inóculo, ou seja, a quantidade de células vivas nesse inoculante. A gente precisa de um número bastante alto dessas células viáveis nas sementes para que a gente tenha uma boa nodulação, uma nodulação uniforme e abundante nas raízes da soja, para que a gente tenha uma excelente fixação biológica do nitrogênio. Né? Outra situação que pode levar a condições de estresse seriam ah, o contato com produtos químicos empregados no tratamento das sementes. Vários desses produtos empregados no tratamento químico das sementes são incompatíveis com a sobrevivência da bactéria e levam essas células à, à morte numa velocidade muito grande. Então, na hora de fazer o tratamento das sementes com produtos químicos, é importante não misturar o inoculante nesse primeiro momento aos químicos e deixar para aplicar o químico, numa, ou melhor, ou deixar para aplicar a bactéria, o inoculante, numa segunda operação depois dos químicos, de preferência que, a seme... que os químicos já secaram no tratamento é, de sementes. O... E, e nessas condições é importante que se agregue também no inoculante um protetor celular para aumentar a longevidade dessas células e mantê-las viáveis por mais tempo. Uma alternativa para evitar esse problema de contato com os químicos seria ah, o uso de eh, uma inoculação via suco de semeadura. Então, eu devo adaptar uma semeadora né, com aplicação dirigida atrás do, do disco de distribuição das sementes e, dessa forma, colocar o inoculante junto com é, o brad risóbio e o azospirilo juntos né, nessa cauda e aplicá-los em co-inoculação simultânea à semeadura. Esse processo ajuda a aumentar aí a sobrevivência das células e a melhor eficiência da inoculação. Então essas são algumas dicas aí que a gente fica à disposição de vocês aqui na Embrapa Soja para esclarecer qualquer dúvida que possa ter restado.